to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in
short speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine we want to chase the night want to dance to the light cause stars from the sky just two hearts running wild never sleep never stop as we shout from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild Afternoon, we lay 
ihr Lieben, ihr habt jetzt äh, so ein paar Einblicke gesehen. Ich habe euch ja mitgenommen in den Action. Ich konnte jetzt nicht durchgängig filmen, das war jetzt auch ein bisschen komisch. Ich bin noch extra früh gegangen, aber irgendwie war da trotzdem recht viel los. Deswegen fand ich es ein bisschen komisch, da jetzt die ganze Zeit zu filmen, wobei ich es da auch schon komisch fand weil halt doch immer jemand irgendwo im Gang stand, dass ich da dann so ein paar Fotos oder so ein paar kurze Ausschnitte gefilmt habe. Und ich dachte, ich brauche jetzt eigentlich nicht alles filmen, sondern eher das, was auch interessant ist. Was ich mitgenommen habe, äh, das zeige ich euch jetzt auch. Ich habe auch nicht alles gefilmt, was ich mitgenommen habe. <lacht> Deswegen ist es so eine kleine Mischung. Aber wie gesagt, das war jetzt auch das erste Mal, dass ich im Laden gefilmt habe. Und ich muss schon zugeben, das ist schon etwas komisch. Also der Hauptgrund, warum ich ja da jetzt nochmal hingegangen bin, war ja zum einen für die Schultüte, dass ich da eben noch was bekomme. Weil ja, bei dem anderen Action habe ich jetzt nicht so wirklich was gekriegt. Oder halt eigentlich, ja, was ich mir halt eigentlich äh, vorgestellt hatte. Und ähm, da habe ich ja auch diese Kisten hier nicht gekriegt. Da habe ich jetzt die letzte Weiße bekommen und das letzte Teil, das waren die letzten zwei Stück. Und ich befürchte fast, dass es danach keine mehr geben wird. Also ich glaube es zumindest nicht. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, trotzdem dieses Braune hier mitzunehmen. Wenn es mir gar nicht gefällt, dann kann ich es immer noch anmalen. Aber ich habe hier oben noch einen stehen in Weiß. Dann würde ich den einfach gegen den braunen austauschen, damit ich dann quasi unterm Bildschirm, was ich euch ja gesagt hatte, weshalb ich die äh, überhaupt brauche oder möchte, äh, dass das dann weiß einheitlich ist. Die haben jetzt dann quasi hier eine geteilte. Also sprich, das hat dann zwei Schubladen oben und eine Schublade, eine Schublade unten. Und das hat jetzt zwei große. Dann kann ich den in die Mitte stellen, an den Seiten die mit den drei Schubläden. Äh, und dann habe ich aber die weißen Korpusse, sagt man das? <lacht> genau, also da bin ich jetzt auf jeden Fall schon mal äh, zufrieden, dass ich zumindest diese zwei noch bekommen habe. Und wie gesagt, dann tausche ich den einen einfach aus und äh, dann habe ich unterm Bildschirm die weißen und dann passt das auch für mich. Jetzt muss ich nur mal gucken, aber ich glaube, das muss ich auf nächsten Monat verschieben, dass ich mir jetzt eben noch diesen... Halter bestellt, das dauert jetzt noch eine Weile. Ich bin am überlegen, ob ich dieses Teil, was ich jetzt ja für den Bildschirm unten drunter stehen habe, nicht schon mal wegpacke und die schon mal hinstelle und den Aval da drauf stelle. Aber der Bildschirmfuß ist halt tiefer. Und wenn das darüber hinausragt, habe ich so ein bisschen Angst, dass es zu wackelig wird und mir dann irgendwie auch noch umkippt. Und so ein Bildschirm ist halt, ja, hm, muss nicht unbedingt sein. Deswegen mal gucken, ob ich das jetzt mache oder nicht. Dann habe ich jetzt, oh, ich habe es noch mal gesehen. Die hatten noch sehr viele von diesen Teilen. Ich habe jetzt trotzdem noch mal einen mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, aber die Idee, dass ich da jetzt meine ganzen Holzteile einsortiere, fand ich eigentlich schon, jetzt warte da mal, Ach, das passt da natürlich wieder nicht rein. Ich habe jetzt nämlich auch gebraucht, äh, da kann ich für euch vielleicht mal einen kurzen Ausschnitt einblenden. Äh, ich habe jetzt gebraucht, auch diesen Einsatz gekriegt ähm, für 15 Euro und neu kosten die ja 35. Also total verrückt, nur für so einen lumberten Einsatz für diese Kallax. Da habe ich jetzt dann meine Schneidebretter wunderschön jetzt einsortiert, die fliegen nicht mehr rum. Wenn ich dann was rausziehe, dann kippt nicht alles um oder so, sondern dass jedes Schneidebrett hat sein eigenes Fach. Und dann habe ich noch Platz für äh, so ein paar Rollen, wobei ich da nicht weiß, ob die da drin bleiben. Genau, und ich hatte ja, und ich habe nicht hatte, ich habe ja auch noch diese Figuren, also sprich, wie so, Mensch, ärgere dich nicht, Figuren, auch aus Holz. Und jetzt dachte ich mir, ich nehme das jetzt einfach nochmal mit und schau mal, ob ich da jetzt wirklich alles unterbekomme. Ansonsten hole ich mir vielleicht sogar nochmal einen. Aber ich finde es irgendwie praktischer, wenn die alle dann da drinnen sind und halt, du hast es halt dann einfach übersichtlicher und nicht alles in einer Kiste gemischt und musste ich dann durchwühlen, sondern dann kann ich ja weiß auf jeden Fall, dass ich so Füchsle habe oder Schmetterlinge oder halt eben diese Figuren. Da kann man ja auch wunderschön Engel draus machen zum Beispiel. Größere Sachen muss ich jetzt mal gucken, weil diese haben ja einmal dieses größere Fach auch. Wo ist es denn? Auf der anderen Seite dann? Ey, ach nein. 
Ey, da muss man aber echt aufpassen, ne? Weil die, das ist jetzt auch schon wieder gebrochen hier. Und bei dem anderen, was ich in der Hand hat, was vorne stand, das war hier oben schon gebrochen. Ach, ja, das ist halt jetzt wieder das, der Nachteil, wenn das so ein dünnes Plastik ist. Aber hier hat man ja diese größeren Fächer. Wenn das jetzt natürlich von der Höhe her nicht reinpasst, dann geht es halt leider nicht. Aber das sind ja meistens wirklich so Kleinzeugsachen. Und ich habe ja noch bei diesen Buchstaben auch noch diese Felder frei mit, äh, oder diese Fächer frei. Und da habe ich schon überlegt, ob ich da nicht die rein tue, was ich ja vorher noch gezeigt hatte. Diese hier mit diesem Scrabble. <lacht> dass ich das dann einfach mache äh, und dann sind da die Buchstaben und Zahlen drin, das passt dann und bei den anderen mache ich dann die ganzen anderen Sachen rein. Vielleicht nehme ich euch da auch mit. Ähm. Und dann habe ich jetzt noch mitgenommen dieses Teil und das fand ich sehr, sehr schön. Da habe ich nochmal ein anderes, das habe ich auch da in der Tüte, weil das kannst du jetzt richtig schön verwenden für so... Äh, Deko-Geschichten, jetzt zum Beispiel zu Ostern, was wir jetzt bald haben. Und das ist so ein beschichtetes Holz, was mir sehr gut gefällt, weil das dann nicht so anfällig ist. Und es gab ein größeres, also fast schon wie so ein Tablett, aber quadratisch. Und dieses längliche. Und das ist jetzt nicht zu so groß, das kann man auch wunderschön auf den äh, Tisch mit hinstellen und das nimmt halt nicht zu viel Platz weg, weil das ist immer so ein Hauptproblem, wenn du dann zu viel Deko am Tisch hast und du willst dann Essen hinstellen, dann hast du fast keinen Platz für Teller und halt Essen oder wenn du dann eine Schüssel Salat mit auf den Tisch stellen willst. Äh, meistens holen wir es dann tatsächlich in der Küche, aber mit dem größeren Tisch hoffe ich, dass man da ein bisschen mehr Platz hat. Aber ich möchte die Deko trotzdem äh, klein halten und der Tisch wird weiß sein. Der ist leider immer noch nicht da, das nervt mich ein bisschen. Ich möchte das endlich ähm, ja, schön machen. Jetzt haben wir helle Stühle, die habe ich jetzt schon äh, bearbeitet und imprägniert. Da gibt es solche, so ein Möbel-Imprägnierspray, wie bei Schuhen quasi, damit das so ein bisschen ähm, wie so eine Schicht, wenn du Wasser drauf machst, dann perlt es quasi ab. Und so soll es halt auch mit dem Schmutz sein, dass es nicht in die Fasern eindringt, sondern in der, auf der Oberfläche bleibt und du das halt gut abwaschen kannst. Ich hoffe, die schauen nicht nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren dann gleich wieder so verranzt aus, aber wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, aber wie gesagt, so Deko möchte ich dann eben auch in dem äh, Weiß belassen, weil das kannst du dann äh, für die gewissen Jahreszeiten oder für die Saison dann immer schön dekorieren und hast dann nicht irgendwas Gebundenes, wenn dann ein Hosterhase da drauf ist, kannst du es halt für Weihnachten nicht so gut verwenden. Deswegen mag ich solche neutralen Geschichten lieber, aber es durfte trotzdem was zu Ostern mit, weil ich das trotzdem sehr schön fand. Und das eine kann man auch wunderbar auch so benutzen. Ich habe schon überlegt, ob ich das nicht benutze, so als Fotohintergrund. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da muss ich immer eh gucken. Ich brauche irgendeinen schönen Platz, wo ich ähm, Fotos machen kann mit einem schönen Hintergrund und ich habe keine Ahnung, wie ich es anstellen soll. Das schaut immer irgendwie nicht so toll aus. Ja, aber da dachte ich entweder schön als Deko-Hintergrund, so für Fotos, weil das ist halt auch so ein Stoff, ne? Da brauchst du jetzt nicht großartig irgendwie was drauf machen. Muss ich mal gucken. Aber den hier fand ich jetzt auch richtig schön. Diesen Hasenkopf und da wollte ich gerne was drauf plotten. Ja, das sind wieder Projekte. Ich hoffe, ich komme da baldmöglichst dazu, weil sonst bleibt sowas halt immer äh, gerne liegen. Und dann habe ich entdeckt dieses Weiße für die Couch und das hatte ich jetzt schon echt häufig in der Hand, aber das sind halt entweder braune gewesen oder schwarze oder keine Ahnung was und ja, ihr kennt mich denke ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen, dass ich gerne alles immer so ein bisschen in einem Weißton haben möchte. Ja und das hat halt jetzt natürlich wunderbar gepasst und das ist halt hier jetzt dieses Brett die sich dann halt der Couch anpassen. Ne? Dadurch, dass du halt hier diese, wie sagt man, Lamellen, sind das Lamellen hast. Die kleben jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen aneinander. Und die sind halt dann so flexibel. Und dann kannst du die wunderschön über so eine Couchlehne packen. Wir haben zwar nur eine Couchlehne, aber manchmal äh, macht man es sich halt auf der Couch gemütlich und ist da. Das ist zwar nicht so ideal, aber manchmal hocke ich mich halt da an die Lehne ran und snack halt eine Kleinigkeit. Und wenn du dann eben eine 
geradere Fläche hast, ist es halt auch ein bisschen besser. Ich habe aber auch schon überlegt, ob ich das nicht für was anderes verwende. Für was weiß ich jetzt aber auch noch nicht. <lacht> Weil eigentlich sind die ja sehr ja, flexibel einsetzbar auch. Ne? Muss man mal gucken. Muss man mal gucken, muss man mal gucken. Aber jetzt in weiß gefällt es mir doch sehr gut. Deswegen habe ich es jetzt mal mitgenommen. Genau. Das ist das. Und dann gab es eben auch noch mal so ein ähm, Tablett. Das hat so eine leichte Erhöhung auch. Und das fand ich jetzt auch von der Form ganz schön, weil es halt nicht immer so 0815 rund oder eckig ist. Aber auch das hier war in oder ist in weiß und eben auch dieses Beschichtete, wodurch das nicht so anfällig ist für Flecken und sowas. Und das kann man halt eigentlich auch wunderschön beplotten, auch hier am Rand, dass man dann sagt, man macht da so einen Blumenkranz außenrum, dann ist es halt schon wieder mehr so für, Frü äh, mehr so für Frühling und so weiter gedacht. Aber, ähm, müssen wir mal gucken, da, wenn das beschichtet ist, dann geht es schon wieder sehr schön ab, wobei ich glaube, das kommt eher auf den Kleber, auf dem Etikett an. Mal schauen, wie das runtergeht. Naja, das reißt schon wieder, das <lacht> lasse ich gleich mal dran und mache es dann mit dem Föhn. Genau, also das hat mir auch sehr gut gefallen, auch wieder als Deko für den Esstisch. Wobei, da muss ich jetzt äh, mal gucken, ob das nicht sogar fast schon zu groß ist oder ob ich das nicht auch eher dann für Bilder verwende, dass ich dann sage, okay, ich... Ähm, pack mir da irgendwie so Steinchen. Ich habe mir hier noch so ein paar Steinchen weggelegt, weil ich habe ja einiges aussortiert und diese Steinchen habe ich jetzt noch behalten, damit man hier dann zum Beispiel irgendwas drunter legen kann. Keine Ahnung, vielleicht so Moos oder sowas, dass es halt so ein bisschen grün ist und dann so ein paar Steinchen drauf und dann hat man so eine kleine äh, ja, Fläche, wo halt äh, dekoriert ist und dann kann man da vielleicht ein paar schöne Bilder machen, aber das muss ich alles mal testen, weil wenn du das jetzt nur so hast und auf dem Bild dann siehst, dann schaut es halt auch ja, manchmal ein bisschen komisch aus, man braucht trotzdem eine gewisse einen gewissen Hintergrund trotzdem, das kann ich jetzt zum Beispiel nicht hier auf dieser äh, karierten Matte da machen, weil dann siehst du das trotzdem halt außenrum, ne? Ja, muss man mal schauen. Ich muss jetzt mal gucken, wie gesagt, ob der äh, ob das nicht zu so groß ist, dann für einen Tisch, damit es nicht wieder zu viel Platz wegnimmt. Oder ich packe es ins Wohnzimmer. Wobei, wenn da mal Kleine anfängt, ähm, ihr Zeug rüber zu transportieren und ähm, zu spielen, dann ist das eigentlich auch eher im Weg, als dass es nützt. Mal schauen. So, und wo ich auch Jahre, nee, sag mal Monate, ich weiß nicht, ob es schon zwei oder mehr Jahre sind. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Monate. Habe ich diese Folie auf der ähm, Wunschliste gehabt und habe sie immer online gesehen. Aber ich habe sie nie im Laden gesehen. Ich habe auch das Öftere nachgefragt. Ich habe immer wieder geguckt und ich habe sie auch nie aus der Wunschliste raus, weil das ist eigentlich was, was ich schon haben wollte. Und wenn du auf Amazon guckst, die sind halt einfach teuer. Und das sind so Window Mirror Film. Das ist für, ähm, weil wir haben ja den Wintergarten hinten raus und wenn da die Sonne nahe knallt, dann ist es halt richtig heiß. Und das ist halt diese Spiegelfolie, damit es die Sonnenstrahlen abhält, aber du trotzdem nach außen schauen kannst. Das ist halt schon ähm, verdunkelt. Also das ist jetzt nicht so, wie wenn du normal aus dem Fenster schaust, aber es soll halt die ähm, UV-Strahlen 90 bis 95 Prozent vermindern. Ähm, und das klebt man quasi auf die Fenster drauf. Ich hoffe jetzt mal, dass die Breite ausreicht für ein Fenster. Das sind quasi so Flügeltüren, die dann nach außen so aufgehen. Und das sind vier Stück. Und deswegen habe ich jetzt vier von diesen Rollen mitgenommen. Ich hoffe, das reicht. Weil nur hinten raus haben wir eben dieses große Problem mit der Sonne. Die geht hinten hoch und dann scheint sie halt echt bis Mittag oder fast noch drüber weiß jetzt gar nicht ähm, und es wird schon echt richtig warm da hinten und ich hoffe einfach, dass das Abhilfe schafft, spätestens im Frühling möchte ich das dann auch anbringen, dann müssen wir eh mal wieder Fenster putzen, das ist so furchtbar beim Erdgeschoss, die Fenster sind immer schwarz, eigentlich müsstest du jeden Monat die einmal putzen weil da so viel ähm, Dreck einfach in der Luft ist und das setzt sich halt alles ab, aber du hast halt auch keinen. Also ich, wenn ich einmal im Jahr Fenster putze, <lacht> das ist schon das Höchste der Gefühle, weil im Winter habe ich keinen Bock, Fenster zu putzen, genauso wenig wie im Herbst. 
Ähm, und wenn du dann in Deutschland natürlich wieder das, die ganze Zeit das Regenwetter hast, dann ist es auch einfach zu kalt da, sich ans Fenster zu stellen und die zu putzen. Und das Einzige ist halt dann wirklich im späten Frühling, wenn es dann wirklich wärmer ist, äh, dass man dann einfach putzen muss, weil sonst, ja, ist es halt einfach nicht mehr schön. Dann habe ich mitgenommen solche Duftkerzen. Das waren irgendwie die einzigen, die nach was gerochen haben, weiß ich nicht. Die riechen schon ganz gut. Aber die habe ich jetzt äh, mitgenommen, weil ich nämlich diese kleinen Töpfchen nochmal mitgenommen habe. Und da dachte ich mir eben, ist es immer schön, das auch wieder als Vorrat da zu haben, als Geschenk, dass man das dann quasi mit anderen Dingen irgendwie so ein bisschen verpacken kann. Oder wenn man halt einfach nur eine Kleinigkeit mal verschenken möchte. Dann kann man die eben auch wieder schön beplotten oder äh, und halt dann gleich eine Kerze reinpacken. Kommt noch. Also die ist jetzt in der anderen Tüte, deswegen mache ich jetzt erstmal die eine fertig. Ähm, so, und dann für meine Kleine habe ich mitgenommen. Die fand ich jetzt ganz schön, diese Brush. Ich glaube, das ist Brush Pens. Ja, das ist einmal mit einer Brush Spitze und einmal mit so einer Filzstifte mit Mini Maus. Da gab es, glaube ich, auch Paw Patrol und Prinzessinnen. Aber das Mini Maus, glaube ich, passt jetzt eigentlich am besten. Und dann eben, das kommt jetzt auch in die Schuhtüte. Ich glaube, das ist dann auch genug. Ich packe jetzt dann wirklich noch ein paar Süßigkeiten rein. Ich möchte ja eine Schultüte nähen. Ich hoffe, ich nehme euch da auch mit, wenn ich mich traue. Also das ja, ist halt immer so Unsicherheit, ne? letztendlich, das ist halt trotzdem mehr Arbeit. Ich vergesse es dann hoffentlich auch nicht, wenn ich dann in meiner Rage dann anfange und voller Motivation bin und dann aber trotzdem vergesse, die Kamera anzumachen und hinzustellen. Da muss ich gleich mal gucken, wo mein Stativ ist, damit ich das ins Wohnzimmer stellen kann. Ähm, und und habe dafür ja diesen Rohling und habe auch diese Kissen, also Kissenfüllung für diese Schultüte und wenn das dann vorbei ist, dann kommt dieser, diese Pappe, dieser Rohling raus und dann kommt eben diese Kissenfüllung rein und dann kann sie es eben als Kissen noch weiter verwenden. Da wurde ich inspiriert von meiner lieben ähm, Betty, die hat das nämlich für ihren Sohn gemacht und das fand ich so cool, dass ich das gerne auch äh, machen möchte, denn wenn du was aus, also ich hätte dann vielleicht was aus Pappe gemacht, aber das, ja, ja, geht halt schneller kaputt, meiner Meinung nach. Dann reißt mal was, dann zerdrückst du so ein bisschen. Oder wenn da irgendwas Spitzeres ist, wie jetzt so ein Buch, dann macht es vielleicht ein Loch rein oder so. Und so ein Stoff ist ja doch ein bisschen robuster. Und wie gesagt, dass man das dann nicht irgendwo hinstellt oder hinhängt. Ähm, ja, eine Schultüte, glaube ich, möchte man schon eine längere Zeit noch behalten, bevor man es dann vielleicht irgendwann doch mal entsorgt. Aber so kann sie es halt, wie gesagt, als äh, Schmusekissen und das ist, hat er dann eine richtig coole Größe auch, ähm, weiterverwenden. Und vielleicht, wer weiß, wie lange noch aufbewahren. Und ähm, da werde ich jetzt einfach mal diesen Papperoling nehmen, weil dann weiß ich ja schon mal, wie ich es befüllen kann und kann es eigentlich auch schon mal befüllen, weil letztendlich diese Pappe kommt ja dann, oder beziehungsweise das Genete kommt ja einfach nur über die Pappe drüber. Dann kann ich das nämlich schon mal befüllen und weiß, okay, das passt so, weil diese Bücher, diese Malbücher, ich habe ja nochmal dieses Metallic-Malbuch von Teddy, das müsste ich ja relativ weit oben reinpacken, weil unten, wo es spitz wird, muss ich dann eher die kleinen Sachen reinstecken. Deswegen muss ich dann mal gucken, ähm, ob das jetzt dann auch alles so passt oder ob dann doch noch zu viel Luft ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das passt dann schon. Vielleicht mache ich ganz unten in die äh, unterste Spitze, was weiß ich, so 10 cm noch so ein bisschen Füllung rein, damit, ja, damit das nicht ganz so runterrutscht. Ähm, aber ich denke, das reicht eh schon vollkommen aus. Also ich glaube, es ja, ist wahrscheinlich eh schon wieder zu viel. Aber die, das, dieses LOL fand ich jetzt auch ganz cool. Da hat sie schon mal so ein paar Figuren gehabt. Oder hat sie immer noch. Und das ist so ein bisschen mit äh, Glitzer. Und äh, sie malt ja sehr gerne aus. Und das, manches ist so, schon so ein bisschen vorkoloriert. Und dann kann sie da schön ausmalen. Und die LOL... Mädels da, die sind schon ganz lustig, oder? So ein bisschen old school. Doch, fand ich ganz ganz nice. Deswegen habe ich das immer mitgenommen. Genau, und diese Stifte. Und ich hatte meiner Kleinen ja schon dieses Art Journal mitgenommen. Und jetzt habe ich es auch noch mal mitgenommen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das für mich behalte. 
oder ob ich daraus irgendwie eine, ein Geschenk mache. Deswegen lasse ich das jetzt mal noch dran. Ich wollte euch bloß gerne eigentlich mal dieses Motiv zeigen, weil das finde ich doch ganz schön. Und das kannst du halt jetzt wieder ähm, entweder beplotten, dass du dann einen richtig schönen Schriftzug drauf drauf machst oder du gehst her und stempelst was oder du kolorierst nur so zwei Blumen irgendwie, dass das so ein bisschen braun-schwarz ist und eins, zwei Blumen dann eben äh, in Farbe, was dann so ein bisschen raussticht. Aber eigentlich sollte das ja die Person machen, die das Buch auch verwendet. Vielleicht würde ich es halt nur noch ein bisschen personalisieren oder gar nichts machen oder dann nur eine Verpackung oder... Ja, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ob ich es für mich verwende, ob ich es eher verschenken möchte oder was auch immer. Aber meine Kleine, wie gesagt, hat dieses schon mit diesen bunten äh, Flecken drauf. Also nicht Flecken, sondern halt solche bemalten Sachen. Genau. Dann habe ich mitgenommen. Ich habe mich wirklich gezügelt und habe nur die mitgenommen, die mir richtig gut gefallen haben. Jetzt muss ich mal gucken, in welchem Ausschnitt ich das zeigen muss, weil die halt wieder eine gewisse Größe haben. Und zwar habe ich mich entschieden, dieses Set mitzunehmen, mit den Häschen. Das ist alles so ein bisschen weiß gehalten. Richtig, richtig schön, meiner Meinung nach. Hier so ein bisschen noch in diesen Vintage-Farben, grün, rosa, altrosa. Also ich habe ja echt einen ganzen Ordner voll mit diesen Stickern und musste mich jetzt wirklich zügeln. Aber die Drei habe ich schon sehr <lacht> schön empfunden, deswegen durfte das auch mit und auch nur einmal. Was sonst neige ich ja auch gerne mal dazu, etwas doppelt und dreifach mitzunehmen. Und diese Waldtiere hier auch wieder sehr, sehr süß mit dem Fuchsi, der auf dem Rücken liegt. Und die Eichhörnchen, Eichhörnchen sind eben meine Lieblinge. Und hier nochmal Eichhörnchen und das musste einfach mit. Auch mit den Sukkulenten und mit den Blümchen, mit den Rosen, mit den Pfingstrosen, der Fuchs. Also ich liebe es einfach. Ich liebe diesen Stil, ich liebe die Machart, die Libelle, also richtig, richtig schön. Dann die Häschen hier oder der Hase, der Fuchs hier nochmal, der so ein bisschen äh, rausschaut aus dem hohen Dickicht oder wie sagt man da, der das Eichhörnchen, also richtig schön. Genau. Die durften mit und dann habe ich noch neue Blöcke gesehen. Ich hoffe, sie sind neu. Zumindest für mich waren sie neu, denn die letzten Male, als ich dort war, habe ich die nicht gesehen. Und auch in dem anderen Action, wo ich ja jetzt vor wenigen Tagen war, habe ich die auch nicht gesehen. Und schaut mal, das schreit doch richtig nach äh, jetzt muss ich das doch mal ein bisschen rutschen. Das schreit doch richtig nach Sommer, oder? Und bunt und Einhorn und so weiter. Also ich habe auch ein paar Ausflüge ja gezeigt gehabt. Das habt ihr am Anfang gesehen. Mir gab es noch ein paar mehr Blöcke, aber dieses Vintage und so, das gefällt mir dann doch nicht so gut. Und da die Smileys. Also sowas ist halt echt. Und vor allem diese, aber da fällt alles um. Vor allem diese hier finde ich so toll, weil du die auch schön für Karten einfach nutzen kannst. Du machst dir einfach nochmal so einen Aufleger für hinten dran, damit du vielleicht noch so einen Rahmen hast, dann machst du eine Karte drauf und fertig. Oder du nutzt es halt für einen Planer, dass du es dann einfach so als ähm, Gigokarte mit reinpackst. Und natürlich hier die bunten Regen bin jedes Jahr. Ja gut, das ist jetzt so ein Vorhinein, aber ich habe auch nicht dabei. Dann habe ich diesen hier noch mitgenommen. Der hat ja ganz viele, wie soll ich ihn hatte? Er hat doch immer noch. <lacht> die sind noch einseitig bedruckt. Ähm, das ist zum Rahmen, ja, was jetzt auch nicht schlecht ist, wenn man das dann auf einer Seite hat. So finde ich immer schwierig zu verwenden. Die dann immer über die komplette Größe gehen. Aber diese Blümchen kannst du eigentlich auch immer verwenden, ne? Die sind doch eigentlich auch sehr neutral. Und für jeden anderen eigentlich nutzbar. Das ist richtig schön auf die Farben, mag ich sehr gerne. Ist das ein Pizza? Ja, doch schon. Nee, das nicht. Da ist auch wieder ein bisschen Glitzer, dadurch, dass die Blümchen halt sehr klein sind, sieht man das kaum, aber das finde ich nicht schlimm. Und mag ich lieber etwas dezenter, als dann immer so überladen. Und den hier habe ich zwei Mal mitgenommen. Ich finde ihn so schön, Leute. Der ist auch einseitig gedruckt. Also der ist richtig schön, schaut mal. So ein bisschen bartig. Und das hier auch richtig toll. Richtig, richtig schön. Also ich muss echt sagen, der gefällt mir übelst gut. Dann diese ähm, Herzchen, die sind so foliert, auch unfoliert. Und das hier finde ich auch sehr schön. So ein bisschen als Hintergrund auch. Dann dieses Loch geht auch. Das ist jetzt zwar ein bisschen schier, aber wenn du das vielleicht so ein bisschen als Hintergrund nimmst und ein größeres Motiv, dann wird es halt so ein bisschen schluckt, aber halt ne, nicht so viel. Von sich preisgibt, sage ich jetzt mal, dann ist das schon sehr cool. Also wenn du da irgendwie so eine, so eine so einen Ständeabdruck, so eine Figur hast, die dann irgendwie so Pussy macht oder einen Herbstzeit oder so, und das dann schön präsent da drauf hast, glaube ich schon, dass das richtig cool ausschauen könnte. Auch die Herzchen finde ich sehr schön. Die sind auch foliert und nicht foliert. Das ist eher dezent. Und sowas mag ich auch super gerne zu schriften. Ähm, ihr seht, ich immer meine Nägel mache und benutze hier auch mal solche Stempel. Das sind ähm, Stempel äh, Schablonen, die du mit Nagellack bepinselst und dann abziehst und dann mit so einem Gummi, äh, mit so einem, das ist so ein Gummizeug. Das da gehst du dann drüber und dann ziehst du, oder dann nimmst du quasi dieses Motiv auf und kannst es dann eben auf deinen äh, Nagel stempeln. Also selbst da habe ich damals schon viel mit so kreativen Geschichten gemacht. Und dann habe ich diese Schriftzüge auch immer total geliebt, weil das schaut immer gut aus. Und das sind dann so Blümchen. Da ist jetzt nichts drauf, aber das hat so ein bisschen eine andere Farbe. Und hier einfach solche Blätterfarne. Sind das Farne? Weiß ich nicht. Und hier bla bla bla. Das fand ich total cool, wenn du irgendwie ähm, 
Immerhin zum Lachen bringen möchtest oder aufheitern möchtest, dann kannst du sagen, lass die Leute reden. Es gibt auch einen schönen Song davon, oder? Also ich fand das eigentlich toll schön. Und das ist wunderschön. Also ich stelle ja immer von hinten nach vorne und als Gäste im Traum heute, okay, tut mir leid, ihr muss ich zweimal mitgehen. Genauso wie das. Ich liebe einfach diese äh, neutralen Blätter, wo du dann in so einer helleren Abstufung von diesem Ton so feine äh, Muster noch drauf hast. Ich liebe das einfach. Das ist jetzt nicht so meins. Das bräuchte ich jetzt nicht, das ist aber auch das Einzige. Aber da hat mir echt jedes Blatt eigentlich gut gefallen, bis auf das jetzt. Aber das finde ich auch noch irgendwo unter. Also richtig schön. Also bei den Blöcken muss ich zugeben, da haben mich wenige vom Hocker gerissen. Also der gefällt mir schon wirklich äh, mal wieder sehr gut. Es gab mal eine Zeit, da war, ich glaube, fast jeder Block hat mir da gefallen. Und jetzt und in letzter Zeit war es dann wieder so ein bisschen weniger. Ähm, aber die zwei, bzw. die drei, finde ich schon sehr ansprechend wieder. Ja, es kann einem ja auch nicht alles gefallen. Ne? Man kann nicht von allen, die den Geschmack treffen. Das ist natürlich ganz klar. So, die erste Tüte ist leer. Das ist halt immer so was, ne? Wenn du so große Sachen hast, dann ist so eine Tüte halt auch schnell mal voll. Äh, jetzt habe ich hier gleich mal meine Flasche. Da muss ich gleich mal einen Schluck trinken. Von dem ganzen Gelaber wieder. 31 Minuten, naja, komm. Jetzt zieh mal durch und dann äh, wird es hoffentlich nicht so lang. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen soll. Ich habe einen Haufen... Ich war dann noch im Aldi äh, zum normalen Lebensmitteleinkauf machen und da gab es dann auch noch mal so ein paar Ostersachen. Dann habe ich doch noch mal zugegriffen. Und zwar habe ich das vorher, glaube ich, gar nicht gesehen gehabt. Es ist mir zumindest nicht aufgefallen. Aber schaut mal, wie hübsch dieses, pa dieses Papier, sage ich schon, ähm, dieses Muster ist. Und das konnte ich nicht liegen lassen. Also bei aller Liebe. Selbst die hier, diese neutralen Farben, rosa ist ja eh meins, konnte ich nicht liegen lassen. Schaut mal, wie hübsch das ist. Da muss man jetzt wieder aufpassen, damit man sich diese feinen Fäden hier nicht wieder lang zieht. Guck doch mal bitte. Oh mein Gott, ist das hübsch. Ich finde es richtig hübsch. Ups, das war das Mikro. Schaut mal. Also richtig toll. Ja, freue ich mich schon. Aber das muss warten. Ich habe andere Prioritäten jetzt aktuell, die ich verfolge. Deswegen müssen die noch warten. Die anderen liegen noch hier an der Seite, die werde ich dann auch gleich mit rüber nehmen. Und auch das hier ist richtig schön, wenn du das jetzt zum Beispiel für vorne hast und das für hinten zum Beispiel. Richtig toll, richtig, richtig toll. Gefällt mir sehr gut. Dann den tollen langen Kassenzettel, du mal gleich mal weg. Genau, und hier sind jetzt auch die Döschen, ne? diese. Da habe ich jetzt wirklich nur eine Farbe mitgenommen weil ich es eben neutral halten wollte. Die packe ich jetzt mal alle hier rein. Dann habe ich noch mal bekommen, habe ich euch ja gesagt, hätte ich mir eigentlich in Popo beißen können, warum ich mir von denen nicht mehr mitgenommen habe. Aber die gab es nicht. Und das Problem hatte ich das letzte Mal auch schon, weshalb ich die Sorte gar nicht gesehen habe, weil es gab immer nur dieses Green Tea Fresh Cotton. Das riecht zwar, das riecht, riecht zwar auch gut, ne? Aber ich wollte unbedingt dieses andere nochmal. Und da habe ich nur noch eins gekriegt. Schaut. Und das ist nämlich ein helles und ein dunkles. Deswegen ist mir das vielleicht auch nicht aufgefallen. Oh, das riecht so gut. Ich weiß nicht, das erinnert mich einfach an so einen bestimmten Geruch. Ich kann, ich weiß es nicht. Aber das eine, was ich da noch bekommen habe, habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und drei von denen hier noch. Das andere hat mich nicht umgehauen. Dieses rosane, da habe ich fast gar nichts gekrochen. Vanille brauche ich nicht. Was gab es denn noch? So ein graues, ne? Was war denn das? Weiß ich nicht. Aber das hat mich auch nicht umgehauen. Aber die sind echt gut. Dann auch für Ostern. Da hatte ich ja schon mal was mitgenommen. Solche Wachteleier, glaube ich, aus Kunststoff oder Plastik. Und die fand ich jetzt auch richtig, richtig schön. Das sind solche Eierhängerle. Also das sind quasi wie Weihnachtskugeln, nur so als Eiform. Und halt für Ostern natürlich. 
wollte ich mal mit euch zusammen anschauen. Da gab es auch noch mal welche mit so weißen Blüten drin oder so Trockenblumen. Aber das Bunte hat mir einfach besser gefallen, weil das passt halt auch irgendwie besser zu Ostern, wenn es schön bunt ist. Und die fand ich richtig, finde ich, ich finde sie gut. Ich finde sie ja immer noch schön. Und schaut mal, die schauen richtig hübsch aus. Da mit so ein bisschen Orange drin. Rosa, Lila. Also richtig schön. Habe mir auch sehr gefreut. Also entweder man holt sich dann einfach so Palmkätzchen, glaube ich nennt man die ja, mit diesen fluschigen und hängt sich die dann so ein bisschen hin. Oder an seine normalen Pflanzen kannst du ja auch trotzdem dekorieren. Ne? Da brauchst du ja jetzt nicht unbedingt wieder was äh, besorgen, aber das ja, ist irgendwie in meinem Kopf so drin, dass das gut zu Ostern passt. Ach ja, genau. Das habe ich noch mitgenommen. Das kommt auch noch in die Schultüte. <lacht> irgendwie hat es ganz gut gepasst, weil sie ja sich auch gerne mal so ein bisschen äh, schminkt. Nicht nur mal ein bisschen, sondern sie hat sich schon mal sehr doll geschminkt. Da hat sie fast schon ausgesehen wie so ein Clown. Aber es soll ja ja Spaß machen. Es soll ja nicht irgendwie Kosmetik sein in dem Sinne, sondern halt auch so ein bisschen sich erfinden. Ne? Äh, das habe ich aber auch noch mal für mich mitgenommen, weil ich das so süß fand mit dem Regenbogen. Muss ich mal gucken, wie stark diese Farbe ist. Ich war echt am überlegen, weil es gab ja auch noch solche Lip Balsam, was ich glaube ich für sie besser gefunden hätte. Aber gut, dann dachte ich mir, komm, lässt es mal krachen. Und auch diese hier habe ich mitgenommen, die sind aus Porzellan. Da muss ich mal gucken in meinem kleinen Schränkchen hier, da habe ich glaube ich nämlich auch noch so ein paar vereinzelte Ostersachen. Ähm, weil meine Mama, hat, meine, Mama, <lacht> meine Mama hat mir auch mal so ein Körbchen gemacht und da habe ich diese Figur natürlich aufgehoben. Aber das war so echtes Moos, das habe ich dann weg. Und äh, genau, da muss ich dann mal schauen, was da noch da ist. Aber solche Sachen kannst du halt jetzt zum Beispiel hier in dieses äh, Kästchen richtig schön mit dekorieren. Das tue ich, glaube ich, gleich mal raus. Und die Häschen, schaut mal, wie süß. Richtig süß, richtig, richtig süß. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, man beplottet das noch, aber ich möchte das eher neutral halten. Deswegen lasse ich das so. Und das Organza-Säckchen, das kommt hier gleich zu meinen Tütchen. Die kann man immer wieder gebrauchen. Äh, ja, so. Also, dann habe ich noch mitgenommen, Leute. Das ist auch neu und das ist auch richtig cool. Das möchte ich dann vielleicht auch in meine Boxen hier einsortieren. Die sind zwar recht groß, aber ich denke, dass wenn ich die pro Sorte irgendwie einsortiere, ich hoffe, das reicht dann, oder pro Sorte zwei, weil ich habe drei Säckchen davon, ähm, dachte ich mir auch wieder, das ist eine schöne Beschäftigung für die Kiddies, wenn die zum Beispiel das bemalen wollen. Ähm, vielleicht machen wir noch ein Löchchen durch, dass man das dann so als Gelande hinhängen kann oder so. Äh, oder man klebt das irgendwo drauf. Wo könnte man das denn draufkleben? Als Bilderrahmen. Wenn man Bilderrahmen hat und dann außenrum vielleicht so oder in die Ecken rein so ein paar Sachen mit reinkleben. Wenn man die vorher schön bemalt hat, man könnte jetzt hergehen und auch so ein paar Rubbelbilder drauf machen, wenn man es äh, nicht mit den Kindern machen möchte. Ich glaube, die Rubbelbilder werden ein bisschen zu teuer dafür. Ich weiß nicht, macht ihr da Unterschiede, ob was ihr mit den oder was ihr den Kindern zur Verfügung stellt und was nicht? Also ich ja, weiß auch nicht. <lacht> Wenn ich das jetzt mit ihr zusammen mache für einen besonderen Zweck, dann schon, aber zum Beispiel als Geschenk oder so. Ja, aber jetzt so, dass man sagt, das ist zum Basteln für die Kinder, würde ich jetzt nicht die Rubbelbilder von Kre äh, Kreativdepot nehmen. Äh, ja. Also da sind so, so Tulpen drin, Blümchen drin, Häuser, Herzchen. Hier sieht man es. Also die kann man halt dann richtig schön bemalen. Und ich mag einfach so Holzteile. Die kannst du einfach in verschiedene Arten aufhübschen oder eben auch nicht. Also Holz geht ja doch immer. Und wenn du so ein bisschen äh, kombinierst, zum Beispiel, wenn du jetzt dieses weiße Holz hast und dann vielleicht so ein Holz hier vorne irgendwie noch mit dran klebst, meinetwegen könnte man ja machen. Oder man nimmt es als, äh, das ist auch eine gute Idee, man nimmt es als Griff, zum Beispiel hier diese, diese Schubläden, dann klebt man sich das vorne dran und dann hat man quasi wie so einen Griff dran. Das ist auch eine coole Idee. Vielleicht doppelt, damit man es besser greifen kann, aber muss eigentlich gar nicht. Na, seht ihr? 
Das war auch schon wieder eine coole Idee. Dann habe ich nochmal mitgenommen, ich habe die zwei sogar noch da, die sind noch in Plastik verpackt, aber jetzt habe ich sie doch nochmal mitgenommen, weil ich sie so schön finde, äh, diese Regenbögen. Da muss ich mir jetzt echt einmal was einfallen lassen, <lacht> dass ich die mal für Wurstel, weil die können jetzt nicht, die ich habe die mir aber extra da oben hingestellt und nicht irgendwie weggepackt, dass ich die nämlich auch mache und ich habe ja auch noch diese Holzhäuser. Da möchte ich ja eigentlich auch noch was Schönes machen. Vielleicht auch sowas wie eine Gelande, wo du dann so ein paar Lichter hast. Und das sind ja die Fensterchen offen. Also das sind ja nicht nur geschlossene Häuschen, sondern die Fenster sind ja wirklich richtig ausgestanzt oder ausgefräst, was weiß ich. Ähm, und wenn du dann so eine Lichterkette da hinten dran hast, dann äh, leuchtet es ja durch die Fenster. Und ich habe, glaube ich, nie das sind schon vier Päckchen, ne? Die habe ich nämlich da oben stehen. Dann könnte man zum Beispiel, das sind ja immer vier Sorten und die gleiche Sorte von hinten und vorne bekleben, damit dieses Lämpchen dann quasi zwischen diesen Häusern hängt. Wisst ihr, wie ich meine? <lacht> das ist schwer jetzt vorzustellen, ne? Aber ja, da, ja ich komme halt nicht dazu. Ich habe so viele Ideen im Kopf oder so viel, was ich machen möchte, auch für einen Shop und so weiter. Oder wenn dann bestimmte Anlässe... Ähm, vor der Tür stehen, die man dann auch ein bisschen was machen möchte. Es ist halt immer die Zeit. So, und dann auch neu gab es diese Makramee-Schnur. Guck mal. Und die ist nicht so dick. Und ich denke, das lässt sich richtig schön verwenden für solche Makramee-Geschichten. Da kannst du ja Taschen oder Wanddeko oder äh, Anhänger, aus so Schlüsselanhänger oder sowas draus machen. Also richtig, richtig viel kannst du daraus machen. Da sind ja auch der Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt. Äh, deswegen habe ich da gleich mal vier Stück mitgenommen und vielleicht mh, muss ich mal gucken, wie schwer das ist oder wie leicht, dass ich das vielleicht sogar mit meiner Kleinen mache. Weil eigentlich im Prinzip ist es ja nur Knoten. Du musst halt nur einmal rausfinden, wie es geknotet wird. Also da, das ist auch wieder so eine Geschichte, die, das wollte ich auch schon so lang machen mal. Ähm, aber wenn man das dann auch verbindet wieder mit so einem Mama-Tochter-Ding, dann glaube ich, kann das auch wieder äh, ja, Spaß machen. Und man verbringt halt die Zeit zusammen. Deswegen äh, wäre das wahrscheinlich nicht einmal so schlecht. Also wenn man das halt mit ihr zusammen macht, meine ich. Ähm, ich denke nicht, dass das jetzt so schwierig ist, dass sie das nicht hinkriegen würde. Und ansonsten macht sie es halt einfach so, wie es äh, geht. Dann auch entdeckt bei der Osterabteilung, das habe ich ja gezeigt. <lacht> da ist jetzt dieses Ding hier abgegangen. Wieso denn das? Mensch, Meier, das klebt man einfach wieder drauf. Aber die fand ich jetzt auch total süß. Die kriege ich, glaube ich, direkt mal kleine zum Dekorieren damit sie sich das da äh, irgendwo hinhängen kann in ihrem Zimmer. Die fand ich richtig süß. Das muss ich dann gleich mal kleben, damit das hier nicht abgeht. Das ist so eine kleine Biene als Ei. Guck mal. <lacht> süß, oder? Also ich fand die irgendwie total goldig. Und dann hier dieses Küken die fand ich auch total süß. Ja, weiß auch nicht. Die Hasen, das ist halt wieder so typisch. Deswegen habe ich mich jetzt eher für die zwei entschieden. Und ich fand die einfach total niedlich. Ja, kriegt mal kleine. Und das hier fand ich eben auch sehr schön, weil du hier im Inneren noch so ein bisschen was dekorieren kannst. Da könntest du jetzt zum Beispiel hier so ein bisschen äh, Gras oder halt so künstliches Gras oder wie auch immer reinpacken und dann das Häschen hier so reinstellen. Und dann hast du auch wieder eine schöne Deko. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber ich fand das so toll und das Gelb hat mich sehr angesprochen. Das ist so richtig schön äh, Frühling, finde ich. So, jetzt haben wir bald keinen Platz mehr hier. Dann fürs Wohnzimmer, weil ich ja eben gesagt habe, ich mag es sehr gerne, Kerzen anzumachen. Nicht eben, das war nicht eben, das war beim letzten Video, Entschuldigung. <lacht> da hatte ich es ja mit den Kerzen, ne? Ähm... Und das fand ich sehr toll, weil wenn du diese Kerze anhast, dann, ähm, ja, der Schatten wirft sich ja dann nach, ne, mit diesem Gitter. Deswegen dachte ich, das könnte eine richtig coole Atmosphäre geben, wenn das halt dieses Gitter dann so leuchtet. Wisst ihr, wie ich meine? Ich fand die sehr ansprechend. Das ist dann nochmal so ein bisschen 
auch geschützter, ne, weil das halt nicht ganz offen steht, sondern die Kerze dann da im Inneren ist. Und so ein Weiß passt halt auch überall hin. Für den Esstisch hatte ich ja schon mal diese Ständer mitgenommen. Also das ist dann nicht für Teelichter, sondern für diese Stabkerzen. Ähm, und da möchte ich ja auch mal ein bisschen was gestalten mit Kerzen mehr, weil das ist ja auch eigentlich schnell gemacht. Dann habe ich entdeckt diese... Behälter, die habe ich nicht entdeckt, die standen da und haben gesagt, hier bin ich. Die gibt es nämlich auch in klein, die habe ich nämlich schon, für meine Kleine als auch für mich. Aber jetzt habe ich die in groß entdeckt, entdeckt, ich habe es wieder entdeckt, Leute. <lacht> ähm, genauso wie diese hier, jetzt muss ich mal gucken, ja toll, jetzt ist das wieder eine andere Farbe. Ich kann mir das nie merken, es gibt diese nämlich gerade im Angebot und ich dachte, das wäre diese Farbe gewesen. Jetzt ist es aber mehr so ein Türkis und das ist eher so ein Kaki. Und ich hatte davon schon so ein hellblau und ich glaube auch so ein grau oder so. Aber die lassen sich auch echt für viele Sachen einsetzen. Da muss ich jetzt mal gucken, weil hier an meinem äh, Packtisch habe ich jetzt nämlich auch einfach frei, ob ich das nicht da verwende. Ach so, und beim Aldi gab es hier diese... Bücher. Eigentlich wollte ich das wahrscheinlich auch mit in die, in die Schultüte packen, wobei das hier werde ich ihr wahrscheinlich direkt geben, weil sie ist ja jetzt in der Vorschule. In der Schule braucht sie es dann nimmer. Und zwar dieses äh, Vorschulspaß und es hat so einen Folienstift und das ist alles ähm, beschichtet. Das heißt, sie kann es halt immer wieder wegwischen und immer wieder neu machen und das fand ich halt sehr nachhaltig und wenn mal das in, uninteressant ist, dann kann man das nämlich auch weitergeben. Und dann ist es halt nicht gleich so verschmiert und ja, äh, kannst du dann in die Tonne kloppen, sondern du kannst es einfach wegwischen und immer wieder verwenden. Und das fand ich schon sehr cool. Ja, also das wird auf jeden Fall sie schon jetzt bekommen wahrscheinlich. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr sicher, weil Vorschule ist ja jetzt aktuell. Und dann gab es an der Kasse, müsst ihr mal gucken bei Aldi, diese Stickerbücher und das mag die ja auch sehr gerne. ne? Die sind dann auch eben so beschichtet. Ne? Und dann könnt ihr diese Sticker hier benutzen. Und ich weiß gar nicht, kann man die dann auch wieder abziehen? Das schaut mir aber eher nach normalen Stickern aus, also nicht diese Fensterfolie. Muss man mal gucken, ob man die wieder abziehen kann. Aber sowas mag die einfach sehr gerne. Dass man dann einfach die Barbie da anzieht oder dann irgendwelche, hier so dieses Pferd, gibt es dann Stall dass man das dann quasi so ein bisschen vervollständigt. Gibt es ja keinen Stall. Der Laufsteg, die Schneiderei, das Fotostudio, da ist der Stall. Ne, dass man dann zum Beispiel hier die, das Pferd dann mit rein klebt oder so. Da gab es auch noch andere, Papotschwoll, glaube ich, und was weiß ich nicht alles. Und diese Elfen habe ich noch mitgenommen. Die haben mir direkt äh, gefallen, also mir selber auch. Die hat aber ein knappes Bikini-Oberteil an. <lacht> das Einhorn, also die kann man halt dann anziehen, ne? Und halt, wie gesagt, so ein bisschen die Szenen da vervollständigen, dass sie noch mehr Einhörner. Und sie die mag ja einfach Feen und mehr Jungfrauen und sowas. Was ist das denn? Alter Verwalter. <lacht> Habt ihr sowas schon mal gesehen? Oh mein Gott. Das schaut aber ein wenig komisch aus, ha? Huh? Wird sich denn das einfallen lassen? Aber schaut mal, wie hübsch das ist. Und es hat auch nur 2 Euro gekostet. Ich habe schon gedacht, es kostet mehr, aber da stand 2 Euro. Deswegen durften die zwei auch noch mit. Und äh, da war ich jetzt auch etwas äh, erstaunt, weil ich glaube, das war, ist auch eine richtig coole Idee. Es gibt doch diese Saugnäpfe, die du zum Beispiel für das Lineal nehmen kannst von der von der Nähmaschine, sage ich schon, zum ähm, dieses Patchwork-Lineal. Das ist ja immer recht groß. Und ich mit meinen Kunstnägeln, wenn das dann irgendwie am Tisch liegt oder so, dann kann ich das immer nicht greifen. Das ist total bescheuert. Das ist genauso, wie wenn du eine Münze aufheben willst. Das funktioniert nicht immer so gut. <lacht> Auf jeden Fall wollte ich mir dann immer mal so einen Saugnapf mitnehmen, aber die fand ich immer zu teuer. Und jetzt gab es das hier, das benutzt man, glaube ich, eher so für Glas und das möchte ich jetzt dann direkt mal ausprobieren. Vielleicht nehme ich euch da dann gleich mal mit. Das kannst du nämlich auch so dran saugen ne? und dann haft und dann zieht sich das so fest ähm, fürs Lineal, damit du das einfach besser greifen kannst. Ich fand das eine coole Idee. Ist 
ist zwar ein bisschen groß, aber das Lineal selber ist ja auch recht groß. Ne? Vielleicht zeige ich euch das dann gleich noch. Das werde ich jetzt dann direkt mal ausprobieren, ob das auch funktioniert, weil es ist ja auch aus so Kunststoff, also glatte Oberfläche, sollte eigentlich schon gehen. Eigentlich müsste das kein Problem sein. Jetzt passt mal auf. Ich probiere das mal hier. Nee, da geht schon mal nicht. Na sauber. <lacht> oh Mann. Oder muss man das nach unten ziehen? Nee, weil dann ist es ja locker. Ist das nicht glatt genug? Oh Gott, ich hoffe, das geht, Leute. Bitte. Das geht auch nicht. Wir probieren es jetzt dann gleich mal mit dem Lineal. Weil da muss es gehen und nicht nur hier, sondern am Lineal. Und weh, das geht nicht. <lacht> dann beiße ich mal aber in den Hintern. Das sage ich euch. Ach ja, jetzt fällt es mal wieder ein. Ich habe diese kleinen Päckle gesehen. Die habe ich meiner Kleinen noch mitgenommen. Die fand ich ganz süß. Und das sind halt gerade so kleine Sachen, ne? die du halt schön unten in die Schultüte mit reinpacken kannst. Und die benutzt sie auch ganz, ganz viel. Ich habe zwar ähm, ganz viel Washi-Tape da gehabt, die ich aussortiert habe. Aber tatsächlich war jetzt vor kurzem jemand auf Kleinanzeigen, die alle Washis genommen hat. Eigentlich habe ich die meiner Kleinen auch zur Verfügung gestellt, dass wenn sie wieder Washi braucht, dass sie halt nicht so viel bei sich hat, sondern wenn sie wieder was braucht oder was möchte, dann darf sie sich da bedienen. Ähm, aber ja, jetzt ist alles weg. Deswegen dachte ich mir, komm, die kriegt jetzt ihr eigenes nochmal und dann hat sie nämlich auch was noch in der Schultüte, was halt schön reinpasst. <lacht> so ein bisschen Füllung. Dann habe ich noch mitgenommen, diese ähm, Stiele, die nimmt man ja oftmals so, also das sieht man ja ganz oft bei Cafés oder so, wenn du einen Kaffee to go hast, dass du das umrühren kannst oder so. Und ich dachte mir, das kannst du richtig cool verwenden, so als Zaun. Wenn du äh, so einen kleinen Zaun basteln möchtest oder so, dann kann man die, denke ich, ganz cool äh, zusammenkleben. Zwei Stück halt quer und dann diese Streben. Kannst du ja zusammenschneiden, dass es nicht so hoch ist. Vielleicht dritteln oder halbieren zumindest. Wollte ich halt auch mal mitnehmen, wenn man mal wieder was machen möchte. Da ist auch dieser andere. Genau, da kriegt einer einen mal kleine und einen möchte ich gerne haben. Muss eben bloß mal schauen, ob die Farbe passt, ob das nicht zu so farbig ist. Ne? Weil manche schauen dann immer sehr farbig aus, aber es sind auf den Lippen dann gar nicht so knallig. Und da habe ich auch schon ganz lange danach gesucht. Die hatte ich dann tatsächlich auch schon gar nicht mehr auf meiner Wunschliste. Aber die habe ich auch schon ähm, ganz lange mal gesucht, weil ich hatte mal so ein Teil, ich glaube von ähm, Wish oder Ali oder so ein China-Zeug halt. Und da gab es nämlich diese Squishies auch, die du dann so ein bisschen bearbeiten kannst. Und da möchte ich einen auch meiner Kleinen geben, weil die immer meinen stibitzt ähm, hat. Deswegen habe ich gleich mal vier Stück mitgenommen. Ich fand die so süß. Ich, ich finde die echt so süß. Das sind dann einfach solche Gummidinger, wo du so ein bisschen mit dran knietschen kannst. Was ist denn das hier? Man konnte das auch immer nicht so ganz gut sehen. Ich glaube, das ist so eine Robbe und so ein Fisch oder sowas. Keine Ahnung. Äh, das ist, glaube ich, so ein Schweinchen. Und ja, die Schildkröte. Die fand ich auch so goldig. Und was ist hier drin? Ein Schweinchen? Keine Ahnung. Das siehst du halt auch die ganzen Viecher. Melvin. <lacht> Piper, Henry, Mia, Poppy. Die haben dann alle auch Namen. Cloud. Sammy. Ja, finde ich auf jeden Fall total witzig. Und die sind halt so richtig schön squishy. Ich mag die. Ich mag die. Kann, könnt das sagen, was er wollt. Ich mag die. Warum haben sie jetzt genau da oben bei den Namen diese Öffnung? Wisst ihr was? Ich mache jetzt nämlich einen auf. Oh. <lacht> ja, genau. Den möchte ich nämlich behalten. Meine Schildi. Meine Schildi, Schildi. Jetzt passt mal auf. Jetzt nehme ich nochmal diese Behälter. Die kann man dann nämlich sich so an den Schreibtisch und dann kannst du die so <lacht> eigentlich totaler Blödsinn. Eigentlich totales Geschmarri, braucht kein Mensch. Ich finde es aber trotzdem lustig. Ich mag ja dieses, dieses äh, Knitschige da. Meiner war dann schon zu dreckig. Der hat, das nimmt halt echt jeden Fussel auf, ne? <lacht> Schaut mal. Ja, da kommt halt wieder das Kind in einen raus, ne? 
aber ich mag die total gerne. Da kommt auch einer wieder an meinen Schreibtisch. Vielleicht nehme ich mir auch einen mit in die Arbeit. <lacht> ich finde die total cool. Ich weiß auch nicht. Sag doch mal. Und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Ich habe echt so oft danach gesucht, weil ich die eben auf dem Online-Shop gesehen habe. Halt nicht Online-Shop, aber halt in der App. Das ist Pepper. Nee, Peter. Peter ist es. Peter. Und die Schildi? Hey, wo ist die Schildi? Da. Terry. Das erkennt man fast gar nicht. Die schauen halt echt nicht nice aus, aber ja, sie sind halt squishy. Ich mag das einfach. Muss ich mal gucken, welchen, welche ich meiner Kleinen abgebe. Oh, kann. <lacht> nee, Quatsch. Die kriegt dann natürlich auch ein Päckchen. Vielleicht äh, nehme ich auch äh, irgendwas als Geschenk oder so. Ich mag die einfach. Ich finde die lustig. Genau, so. Und die Tüte ist jetzt auch so mit leer. Der Schreibtisch ist voll. Ich muss jetzt äh, geschwind aufräumen, denn die Zeit rast mir eigentlich schon wieder viel zu schnell vorbei. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr konntet so ein paar neue Sachen wieder ähm, sehen, die euch vielleicht auch interessieren können. Und ansonsten hören und sehen wir uns das nächste Mal wieder und sage Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.